kusomesha watoto wa Kenya. Tunatumia karibu bilioni hamsini kila mwaka. Hiyo pesa tunatumia ikapotea kama hatutapanga hawa watoto wakitoka shuleni ni kazi gani watafanya? Ni kweli ama si kweli? Na ndio hiyo nikasema kwa mara ya kwanza tutakuwa na serikali ambayo itapanga vile vijana wetu wa Kenya watapata ajira. Na ndio sababu hiyo tumepanga nafasi kama ine ya kupanga ajira ya vijana wetu wa Kenya. Moja ya hiyo nafasi ni hii ya housing. Hapa kwa hii muradi. Hapa kwa hii muradi. Hapa manzisha ujenzi wa hizi nyumba. Na hizi nyumba ni phase 1. Hapa Moranga tunataka kujenga nyumba katika phase 1, nyumba elfu kumi ya kwanza ikiwemo hii tumeanzisha hapa Makenji. Nyinyi mnanielewa? Na mpango yetu ni kuhakikisha kwamba tuko na vijana elfu ishirini na tano wanafanya hii kazi. Architect, quantity surveyor, engineer, plumber, electrician, mason, carpenter, painter, wale wengine wote watafanya kazi hapa. Wale wengine watafanya kazi katika kampuni huko ya kutengeneza chuma kampuni ya kutengeneza simiti transporters huko katikati watu wa kware watu wa kokoto mahali yote tunataka kuhakikisha kwamba tunapanga hajira ya hawa vijana ndio vijana katika taifa letu watusaidie ku, eh, kutusaidia kujenga taifa letu na kujenga uchumi wa Kenya kwa kutumia elimu walio nayo masomo taaluma pamoja na nguvu zao tumeelewana jameni So mimi nauliza vijana wa hapa Moranga. Hii mpango tuko nayo hapa ya housing. Kuna ingine tunajenga kan, eh, hapa Kandara sehemu ingine. Nimekubaliana tunaenda pale kwa Bildad Kagia, tunaenda kujenga ingine pale. Hapa Kenol tunajenga ingine. Kule Kandara, kule eh, Maragwa tunajenga ingine. Kule Kiharo tumeweka mpango ingine. Nilikuwa jana Kangema tumeweka mpango huko. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba vile vijana wengine Kenya wameanza kupangiwa ajira kupitikia program, program ya housing hata vijana wa hapa Moranga wasipaki nyuma tumeelewana jameni na mbali na hii project ngambo hii tumekubaliana na Kangata huyu wa barua huyu siku hizi ni governor <laughs> ngambo hiyo next week tena tumeweka milioni tano ya kujenga special economic zone vijana wale wamebaki kutoka hii mjengo jipange next week tunaanza ngambo hiyo mkuje huko tunahitaji tena vijana ile ekari tano ambayo tunataka kujenga special economic zone mahali ambapo itapatikana ajira ya vijana mahali tutaweka factory mahali tutaweka na value, na agro processing na manufacturing na industrialization hapa hiyo project tunaanzisha next week kwa sababu vile nilikuja hapa Moranga nikauliza huyu Kangata na MCS wa allocate shamba pale ndio tuweke special economic zone kati ya tano ambayo tunajenga Kenya mzima moja tunajenga hapa kwenu hapa ngambo hii Nyinyi mko tayari kwa hiyo mpango Vijana wa hapa mko tayari? Yeah. Ama nyinyi ni wale watu wa kuchagua chembe? Yeah. Si tulikubaliana wera ni wera? Yeah. Si tulikubaliana kazi ni kazi? Yeah. Ikipatikana kazi yote si mtafanya? Yeah. Ama namna gani? Yeah. Kina mama mko tayari? Yeah. Kazi mko nayo. Yeah. <laughs> Nimeona kina mama wako hapa mafundi. Yeah. Eh, moranga naye mko mbele. Yaani yeah. hata kina mama mko nao mafundi? Yeah. Allah So mimi nataka niwaulize mimi ndio nimekujia hii project kwa sababu tunataka kupanga vile Kenya itasonga mbele na kwa muda sasa wa mwaka moja tumepanga hii kazi ile tatizo kubwa tulikuwa nayo ni dadiso ya madeni ambayo ilikuwa imerundikana nchi yetu ilikuwa inaenda kupigwa mnada lakini tunashukuru Mungu hiyo kazi tumepanga mambo ya madeni tuko na mpango sawa sawa sasa madeni yetu yote tutalipa na maendeleo ya Kenya itasonga mbele Tumekubaliana jameni So next week bwana Kangata panga vijana tunakuja kuanzisha special economic zone ngambo hiyo Vile vile tumekubaliana ya kwamba hapa pia 
tunaweka programu ingine ya housing hapa ngambo hii mbali na kujenga hizi nyumba hapa tunajenga nyumba ingine hapo elfu tano nyumba elfu tano na tunahitaji vijana elfu kumi wa kufanya hiyo kazi vijana hapa magenji mungu tayari kandara mungu tayari katanga mungu tayari maragwa mungu tayari tupangane hapa sindio kwa sababu hiyo program ni program ambayo itatuchukua karibu miaka nane tukifanya ujenzi hapa na nyinyi vijana mjipange wakati muliona tunasukuma wilbaro siku ya ucha, siku ya uchaguzi haikuwa mchezo si wilbaro ndio hii iko hapa saa hii inasukuma kibarua inasonga mbele ama namna gani <laughs> so tumeendelea namna hiyo na ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa ni kubaliane na nyinyi vile tutasonga mbele mbali na hii mradi kuna shule yetu hapo na nimeambiwa katika hiyo shule watoto wamerundikana ati darasa moja iko na watoto sabini so nimekubaliana na contractor hapa saila anaendelea kujenga hapa aende ajenge madarasa pale shuleni pale shuleni pale shuleni mimi nataka huyu contractor aende ajenge matarasa kumi na hata aongeze dining hall si ndio ndio watoto wa hapa wasome na heshima na wapate mahali mzuri ya kusomea Tunaelewana? Pia hapa nimekubaliana na huyu Kangata ya kwamba hapa pia atupatie sehemu tujenge soko. Kwa sababu tunataka kuwapangia soko mzuri. Si ndio? Hakuna haja ya wananchi kuuzia mali yao barabarani. Tunataka kujenga soko mzuri, tuweke cold room, tuweke mahali ya value addition, tuweke mahali mzuri, tuweke usafi na tuhakikisha kwamba mtafanya biashara kwa njia ya sawa sawa na huyu contractor anajenga hapa ataenda kujenga hiyo soko sawa sawa vile vile nimekubaliana na viongozi wenu ya kwamba hii health center ama dispensary iko hapa ndogo pia hiyo dispensary tutaenda tufanye kazi hapo tuone vile tunaweza kuipangia ndio mpate mahali pazuri pa kwenda hospitali sawa sawa na mimi nashukuru governor wenu ameanza ujenzi wa hospitali hapa ngambo hiyo mnaona hapo si ndio yeye yeah, amesema anajenga phase one. Mimi nimesema nitamsaidia kwa sababu ni mtu wa bidii. Nitamsaidia nimjengee phase two ya hiyo ya hiyo ya hiyo um, ya hiyo hospitali. Si namna hiyo? Kama itamgarimu milioni moja, nitamsaidia milioni moja ingine ndio tuweze kusukuma hiyo maneno. Vile vile nilikuwa nimekuja hapa pale Bildad Kagia na pale pia niliona ya kwamba tuko na hospitali ambaye iko na jina kubwa lakini ile msimamo yake iko chini. Kwa hivyo nimekubaliana na Alice, nimekubaliana na governor ya kwamba hiyo hospitali pia tutaweka pesa tuinue ikuje juu ndio watu wa hapa wasiwe na matatizo ya kutafuta mahali ya kutafuta matibabu. Tumeelewana watu wa Kandara? Tumekubaliana? Kabisa. Vile vile Nataka tukubaliane na nyinyi. Najua tuko na barabara ya kutoka hapa Makenji ambaye inaenda mpaka nyoka nyoka kule chini. Si ndio? Hiyo barabara kidogo iko na maneno. So na nilikubali hiyo barabara nitengeneze. Si ndio? Unipatie tu nafasi kidogo eh kama miezi mbili tatu niende nipange pesa, nitafute contractor, nifanye procurement, ndio nikuje niwajengee. Tumekubaliana? ndio muweze kusafiri lakini pia muweze kufanya biashara na tupangane tuweze kusonga mbele mambo ya Del Monte mimi nimekubaliana na viongozi wenu ya kwamba ile ardhi ambayo tulikubaliana na Del Monte wametoa sasa tunataka tutawapatia title ya ile shamba ingine waweke investment lakini wananchi wa hapa kwa ile ardhi imetolewa tutawapatia title zenu ndio kila mtu apate haki yake pale tumekubaliana jameni Watu wa Kandara tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo. Vile vile kwa sababu ya hii kazi ambayo tumekubaliana hapa. Ile ujenzi iko hapa. Contractor huyu tumekubaliana na yeye. Yeye anakuja na watu tatu peke yake. Anakuja yeye mwenyewe, mtu ya engineer ya kusimamia na mtu ya kulipa pesa. Ile kazi zingine yote ni watu ya hapa. Eh. Hey. Sindio? Kwanzia Carpenter, Mason, 
plamba sijui stone fixer sijui nani fixer steel fixer painter nani ni watu ya hapa ama namna gani nyinyi mko tayari kwa hiyo kibarua akuje na watu ngapi peke yao eh hiyo ni <laughs> na nyinyi mnajua kwa hesabu kweli eh so tume, tumekubaliana hiyo mpango na si hata ile mtu ya kuendesha tingatinga hapa itafutwe mtu ya hapa ya aeri hapa kuja aendeshe kwani kuendesha tingatinga ni kazi kubwa sana patikane mtu ya makenji hapa mayangaika akuja afanye hiyo kazi tumekubaliana so vile vile tumekubaliana hawa viongozi wenu wamenieleza mambo ya stima unajua tulikuwa na program ya stima ambayo ilikuwa inaitwa last mile hiyo stima program ilikuja ikakwama lakini sasa tumekuamua hapa Moranga tumewawekea milioni mia sita ya kusukuma tupatie watu wengine elfu kumi na mbili stima kwa mwaka huu alafu tutapanga ingine ya mwaka ujao alafu tutapanga ingine ya the next year nipaka tuhakikishe stima imefika kwa nyumba ya kila mwananchi kwa sababu hiyo ndio hakikisho yetu vile vile tuko na mambo yenu ya maji mimi nimetoka huko Idanga kwa sababu ya mambo ya maji mimi naenda kule Maragwa kwa sababu ya mambo ya maji na mimi nataka niwaambie watu wa Kandara mambo yenu ya maji iko chikoni tunapanga tumekubaliana katika budget yetu ya mwaka huu tunaweka program ya kumalizia nyinyi Kandara bulk water ndio tuhakikisha kwamba hata na nyinyi mnapata maji na pia tutahakikisha kwamba hiyo maji inakuja na maji ya irrigation kwa sababu hapo kwa irrigation ndio tunataka tuzalishe chakula zaidi Tumeelewana? Na mimi nawashukuru sana watu wa Moranga kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii. Hapa Moranga mnazalisha chakula you are a food surplus county. Yaani mnazalisha chakula ya kutosha mpaka mnauzia wa Kenya wengine. Mnatusaidia ku, eh, kulisha taifa letu la Kenya. Mimi nawataka ni wahakikishie ile mpango tulikuwa nayo last year ya kuhakikisha kwamba mbolea inafika kwa wananchi mbegu ya bei nafuu inafika kwa wananchi vile vile sasa tutaweka pesa AFC ya kusaidia wakulima wapate mikopo ya riba ya chini ndio tuhakikishe kwamba mkulima anazalisha chakula tuondoe mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya Sijui kama tunaelewana na mimi nataka niwaambie asante kwa sababu wakati wengine walikuwa wanavaa sufuria kichwa kwenda maandamano nyinyi mulienda shambani ndio tuko na chakula hapa Kandara na ndiko na chakula hapa Moranga. Si namna hiyo? Mimi nataka nikuulize wewe mtu wa Makenji. Hata kama wewe ni mlevi ama wewe ni mtu ambaye huna akili. Ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka? Hiyo ni ujinga mingi sana. Si unga lazima itapungua tukienda shambani? Tupunguze gharama ya mbolea vile tumefanya. Tupunguze gharama ya mbegu vile tumefanya. Tuwapatie mambo ya irrigation, tuwapatie mambo ya pesa ya AFC, ndio muzalishe chakula, chakula ipatikane kwa wingi, bei ya chakula ikuje chini, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Si ndio namna hiyo jameni? So hii watu ya masufuria sijui tutawaambia aje. Eh? Nafikiri sijui ni ujinga ama sijui ni u... ama ni upumbavu. Ama ni ushenzi. Ama ni yote tatu yote tatu bure kabisa so mimi sitaki kusema sana vile vile tumekubaliana na huyu governor wenu kwa sababu tulikubaliana ya kwamba tutabadilisha mambo ya matibabu na hatutaki tena mkenya auze mali yake auze shamba ama auze ngombe ama auze mali ati anaenda kulipa gharama ya hospitali na ndio niliwaambia tutabadilisha sheria ya, ya mambo ya matibabu Kenya mimi nataka niwashukuru wabunge hawa tumebadilisha sheria sasa tuko na sheria ine mpya mimi nimeweka sahihi sahihi inafanyiwa public participation ndio tuhakikishe kwamba mambo manne yanatimia ya kwanza yule mwananchi kabisa ambaye hana pesa bale mashinani yule ambaye hana uwezo serikali sasa itakulipia bima ya afya ndio uwe na afya kama wa Kenya wengine yule mwananchi ambaye unalipa shilingi tano na mapato yako iko chini tutakupunguzia kutoka tano mpaka tatu. ndio wengi wapate nafasi ya kuwa na bima ya ine, tumekubaliana community health promoters huyu governor wenu 
ame identify community health promoters elfu mbili. Mimi nimetoa pesa tumewapatia kits ya kupima mambo ya afya, ya kupima mambo ya kanza, ya kupima maneno ya hypertension, ya kupima maneno ile ingine ya pressure, ya kupima maneno mingi na kuwapatia mawaidha vile mambo ya afya. Unajua watu wengi ni wagonjwa nyumbani lakini hawajui. Sasa hawa community health promoters wakikuja nyumbani wanaweza kukuambia mapema uweze kwenda hospitali. Pengine matibabu ingegarimu shilingi moja umechelewa naye nyumbani itakuwa gharama ya juu. So tunataka kuhakikisha kwamba tunapatia wananchi mawaidha mapema ndio tupunguze gharama ya matibabu Kenya na tuhakikisha kwamba tunabadilisha mambo yetu ya matibabu kutoka mambo ya curative mpaka iende kule kwa promotive na kule kwa, prom, uh, kwa mambo ya kuzuia tumeelewana jameni watu wa kandara tumeelewana tupangane namna hiyo tuendelee mbele na mimi nataka niseme hivi tunataka kila mtoto wa Kenya asome si ndio na tumetoa pesa kama serikali hata ile pesa ya kaunti kangata alikuwa anapiga kelele hapo hadi imechelewa nilimwambia wacha hii kwanza ichelewe kidogo yako ya kaunti wacha kwanza nilipe school fees ya watoto wote wa Kenya na ndio sababu hiyo tumetoa karibu bilioni sitini in the last one month kuweka pesa ya primary school capitation secondary school capitation JSS capitation capitation ya tivet mpaka ya university ndio tuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya anasoma. Tunaelewana jameni? Na nimesema hivi, kuna waalimu wengine ati wanafukuza watoto waende nyumbani, ati waende walete school fees ya mambo ya JSS. Si ndio? Waja mimi nitangaze nikiwa hapa Makenji. Nyinyi waalimu ambao mko na hiyo tabia mutakoma. Kwa sababu tumetoa serikali ya Kenya imetoa bilioni saba na nusu ya pesa ya watoto wa JSS. Hakuna school fees inahitajika mtoto waende grade 7 ama JSS. Sijui kama tunaelewana. Kama kuna mtoto wenu mwenye ako nyumbani leo ati kwa sababu aliambiwa aendee fees kesho arudi shuleni bila pesa yoyote kwa sababu serikali ya Kenya imetoa pesa ya kusomesha watoto wetu wote. Tumeelewana? Kuna wengine ati wanafukuza watoto shuleni ati hawana school fees, ati hawana uniform. Si umesikia hiyo? Ati mpaka mtoto kabla hajaenda JSS, ati lazima avae uniform mpya. Kama mzazi hana pesa ya uniform. Na huyo mtoto ako na uniform alikuwa amevaa akiwa grade 6, akiwa primary. Hiyo uniform inatosha aende naye kwa JSS. Mzazi Muzazi atafuatana akipata pesa atanunua mtoto awe anasoma wakati mzazi anatafuta pesa ya kununua hiyo ingine. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliane? Eh? Yeah? Si namna hiyo? So mimi nataka niseme ya kwamba nimefurahi kufika hapa kwenu. Mimi nimefurahi kufika hapa kwa shughuli hii ya muhimu na mimi sitaenda sana nitarudi tena. Si mmesikia tunakuja kuanzisha kuanzisha mambo ya special economic zone hapa. Hii special economic zone ndio tunaweka kuweka viwanda ya pharmacies na medical equipment. Ndio tuhakikisha kwamba tunatengeneza all the pharmaceutical commodities that we need in Kenya hapa katika eh, hapa Moranga. Na tuta supply Kenya mzima na vile vile tuta supply East Africa pamoja na East Africa from here. Tunataka tushirikiane kwa njia hiyo. So watu wa hapa Moranga tumekubaliana? Tumekubaliana? Tuendelee na kupanga hii kazi. Hebu nione wana wanasema tuendelee kupanga hiyo kazi. Bas. Kwa sababu bado niko na kazi ingine. Na mimi nimekubali ya kwamba nitarudi hapa tena. Si ndio? Mnataka nirudi lini? Eh? Eh. Eh. Haya, kuna mzee hapa ananiambia kuna kanisa ilivunjwa hapo. Na kuna kanisa ingine ilivunjwa hapo. Hiyo makanisa mbili ambayo ilivunjwa tutawajengea kanisa mpya. Sasa muziki na wasiwasi. Unajua sisi ni watu tunaamini Mungu. Na tutajenga kanisa mpya, tutawajengea mpya na kubwa. 
si ndio kwa sababu sisi ni watu ambao tunamcha Mungu kwa hivyo msikoe na wasiwasi tumeshakubaliana na Alice Wahome waziri wetu ya kwamba wakati tunajenga hii eh, mahali vile vile tujenge shule tujenge soko tujenge hospitali yenu na vile vile tujenge hiyo makanisa mbili ambayo ilivunjika ilivunjiwa hapa tumeelewana jameni mtatuombea kabisa na mimi nawapenda sana hapa sasa niko na ndugu yangu ambaye ninafanya kazi na yeye anaitwa Rigadhi Gashagwa siwa 